ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ ఇదే ఆవిడ ప్రపంచం ఇక్కడ ఉండే చాలా మందికి ఆవిడ హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే పోలియో నమ్మ నాకు చిన్నప్పుడు మూడో సంవత్సరం అప్పుడు పోలియో నూట పది మందికి నూట పది ట్రై సైకిల్స్ ట్రై సైకిల్స్ ప్లస్ వీల్ చైర్లు కొన్ని ఇచ్చాను నలుగురు ఐదుగురికి షాప్స్ పెట్టించాను మాది ప్రపంచం ఈ మంచమేనమ్మా అసలు అంటే మీకు టైం పాస్ ఎలా అవుతుందమ్మా ఒక్కళ్ళే ఉంటారు టైం పాస్ అంత అసలు టైం ఉండదు నాకు నేను డొనేషన్ తీసుకోవట్లేదు నేను కష్టం సో డైరెక్ట్గా మీరు ఎవరో ఒక రూపాయి ఇచ్చినా మీరు అట్టా అట్ట తీసుకోండి నేను చేతులు నొప్పులు లేకుండా ఉండి చేయగలిగితే చాలా మనీ కానీ అసలు ఎలా ఇక్కడే ఉంటారు మీరు అన్నీ మీకు చేతికి అందే విధంగా పెట్టుకున్నారు అసలు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేదమ్మా అసలు ఎంతమంది ఏంటమ్మా ఎంతమంది టార్గెట్ ఏంటి ఇది ఏమన్నా తినే వస్తువులు అయితే ఏదైనా కట్టుకునే కాదు కదా టార్గెట్ ఎందుకు నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇవాళ ఒక ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీని పరిచయం చేసేందుకు మీ ముందుకు వచ్చాను ఆవిడ పేరు బొప్పన రాధమ్మ గారు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని పరిస్థితి ఆవిడది కూర్చున్న మంచం మీద నుంచే అన్ని పనులు చేసుకోవాలి ఆవిడకి ఇంకొకరు సహాయం అందించాలి కానీ అలాంటి స్టేజ్లో ఉండి కూడా ఎంతో మందికి సహాయం అందిస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా తన కష్టార్జితంతో ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా ఇప్పటి వరకు వంద మందికి పైగా ఆవిడ వీల్ చైర్స్ ట్రై సైకిల్స్ ఇవ్వడం కొంతమందితో షాపులు ఏర్పాటు చేయించడం వాళ్ళకి ఎంతో కొంత వాళ్ళ లైఫ్ సెటిల్ అయ్యే విధంగా చేయటం చేశారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఈవిడికే సహాయం కావాలి కానీ ఇంకొకరికి సహాయం ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అది కూడా వంద మందికి పైగా ఇవన్నీ తెలుసుకుందామనే సుమన్ టీవీ వారి ఇంటి దాకా వచ్చిందండి వారిని వెళ్ళి పలకరిద్దాము నాకు ఫస్ట్ ఆవిడ చూడాలని ఉంది ఆవిడతో మాట్లాడాలని ఉంది ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయొద్దు వెళ్ళిపోదామా పదండి ఇదే రాధమ్మ గారి ఎవరు గీతాంజలి అండి సుమన్ టీవీ నుంచి రామ్మ లోపలికి రామ్మ తలుపుతో అయ్యండి రాధమ్మ గారు నమస్తే అండి చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడడం ఇదే ఆవిడ ప్రపంచం ఇక్కడ ఉండే చాలా మందికి ఆవిడ హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు భలే సంతోషం అనిపించింది ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దాం అనుకున్నాను నేను మిమ్మల్ని సో హ్యాపీ అమ్మ అన్ని వస్తువులు ఇక్కడ అందుబాటులో దగ్గరగా ఉండేలా పెట్టుకున్నారు ఎంత నీట్గా ఉందో ఇల్లు అసలు చక్కగా ఎంత దుమ్ము కూడా కనిపించట్లేదు చక్కగా పెట్టుకున్నారు అన్ని చాలా బాగుంది అమ్మ కొంత సమయం ఇస్తారా మీతో చాలా కబుర్లు మాట్లాడాలి ఓకేనా కూర్చోగలరా ఇలా రైట్ మాట్లాడదామా మరి రాధమ్మ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడడం థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఎన్నో రకాల ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాము కానీ ఇది ఇంకా ఇంకా స్పెషల్ నాకు థ్యాంక్ యూ మేము చూద్దామని అంత దూరం వచ్చాం వార్త అంటే మీ గురించి తెలిసిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ ఆశ్చర్యం అనిపించింది మామూలుగా మాలాంటి వాళ్ళు అండి మాలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు నేను అంత చక్కగా ఉన్నాయి నేను నడవగలను అన్ని పనులు చేసుకోగలను బయటకు వెళ్ళి పని చేసుకోగలను ఇలాంటి నేను ఎవరికైనా సాయం చేయాలంటే ఒకసారి చేస్తాం రెండుసార్లు చేస్తాం మహా అయితే ఒక మూడు సార్లు ఏదో ఒక టైంలో మర్చిపోవడమో ఇలా అని ఎవరి పనిలో వాళ్ళు పడిపోతాం కామన్గా ఉండేవాళ్ళు కానీ మీరు మీరు సంపాదించి మీ కష్టార్జితం అంటే కనీసం నడిచి మీ పనులు మీరు చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది అయ్యే పొజిషన్లో మీరు ఆ మంచం మీద నుంచే కొంత సంపాదించుకోవడం కావచ్చు వచ్చిన డబ్బుల్ని ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయటం కానీ అది కూడా ఇంకెవరు ఇచ్చినా కూడా తీసుకోరట కదా తీసుకోండి అదే విన్నాను నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది నిజంగా గ్రేట్ అమ్మా మీరు చేతులు ఎత్తి ధనం పెడుతున్నాను కదా అందరి అభిప్రాయం ఇది మీరు ఇంత ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ మీలాంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నేను కూడా మరికొంతమందికి సహాయం చేయాలని నాకు మీ గురించి విన్న తర్వాతనే అనిపించింది సో అందుకే ఫస్ట్ మాట్లాడదామని వచ్చేసాం సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి ఎలా ఉన్నారు ఇంతకి చాలా బాగున్నాను ఎలా ఉంది మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది బాగుంది ఎలా అసలు వంద మంది దాటిపోయారు కదా నూట పది మంది నూట పది మంది అయిపోయారు ఓకే వంద దాటిన సందర్భంగా కొన్ని పేపర్స్ అవి ఇవి కూడా చూశాను నేను మీ గురించి వంద నూట పది మందికి నూట పది ట్రై సైకిల్స్ 
రైస్ సైకిల్స్ ప్లస్ వీల్ చైర్లు కొన్ని ఇచ్చాను నలుగురు ఐదుగురికి షాప్స్ పెట్టించాను లెప్రసీ వాళ్ళకి ఒక ముప్పై ఫ్యామిలీస్కి నెలకు సరిపడా ఇచ్చాను కావాల్సిన సరుకులను నేను మళ్ళీ ట్రైబల్ ఏరియాలో చాలా మందికి డ్రెస్సులు ఒక ముప్పై మందికి డ్రెస్సులు బిస్కెట్స్ బ్రెడ్ పంపించాను లాస్ట్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎత్తున ఒక పాప వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ పాప వచ్చి తీసుకెళ్ళింది కారులో తొంభై ఏడు దుప్పట్లు పంచిపెట్టి వచ్చాము నారాయణలకి స్వయంగా మీరే వెళ్ళి పంచిపెట్టారు నేను కూడా వెళ్ళాను అసలు మీ ఆత్మవిశ్వాసం మీ ధైర్యం ఎలా అంటే ఫస్ట్ అసలు మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను రాధమ్మ గారు ఏం జరిగింది మీరు ఎందుకు ఇలా బెడ్రెడ్ అయిపోయారు అంటే పోలియో నమ్మ నాకు చిన్నప్పుడు మూడో సంవత్సరం అప్పుడు పోలియో వచ్చింది ఓకే ఓకే తర్వాత కొంచెం నడిసేదాన్ని ఇంకా నేను ఆర్టీసీలో జాబ్ చేశాను జాబ్ చేసేటప్పుడు మూడు సార్లు ఫ్రాక్చర్లు అయినాయి అయ్యో ఇంట్లో నట నుంచు నుంచు పడిపోవటం అలాగా మోకాలు చెప్పి ఒకసారి కింద పాదం మీద నాలుగు ముక్కలు తర్వాత యాంకిల్ పోర్షన్ ఇంకా రిజైన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకా జాబ్ రిజైన్ చేశాను అప్పటికి నైన్టీన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అప్పటికి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు చేశాను చేశాను కొన్ని సంవత్సరాలు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో ఉండాల్సి వచ్చింది ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా ఇక్కడ సింగిల్ బెడ్రూమ్ నాన్నగారు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు నాన్నగారు చూస్తారు నన్ను మీ నాన్నగారు ముచ్చటేస్తుంది ఆ మాట అంటే అంటే తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళకి పిల్లలే అవునమ్మా చంటి పిల్లలు ఆ నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఇది పాప పాప తిందా అని అడుగుతుంటారు మీ నాన్నగారు వయసు ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకా ఇప్పటికీ ఆయన ఎదోట్ చేస్తూనే ఉంటారు వారేం చేస్తారు మామూలుగా లేదమ్మా అది రిటైర్డ్ అయిపోయారు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంజనీర్గా ఈగా చేశారు రిటైర్డ్ అయిపోయారు తర్వాత కొన్నాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు మాదాపూర్ లో చేశారు ఇంకా నాన్నగారికి కన్ను కన్ను డ్యామేజ్ అయింది చెవు వినపడదు అయినా సరే డైట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఆయనకు ఆయన షుగర్ క్యాన్సర్ వచ్చింది తగ్గింది అయినా చాలా డైట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఏది పెడితే అది పెట్టిన తినరు ఏదో చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన ఎంత నిబద్ధతగా డెడికేటెడ్ గా ఉన్నారో మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థం అవుతుంది అంటే మీరున్న అసలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నుండి శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కూడా కష్టమే కానీ ఇంత దుమ్ము కూడా లేదు ఎంత నీట్ గా ఉన్నాయండి ప్రతి నేను రాగానే ఫస్ట్ చూసింది అదే ఎంత చక్కగా ఉంచుకున్నారు ఇల్లంతా కూడాను ఫస్ట్ మన మైండ్ ఎలా ఉంటే మన చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుంది అని అంటారు నాది ప్రపంచం ఈ మంచమేనమ్మా నాకు దాంట్లో కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉండాలి కదా ఇంకా నేను టీవీ కూడా చూడను టీవీ కూడా లేదు మైండ్ టీవీ కూడా పక్కన గుడ్డ కట్టేస్తుంది కదా నేను టీవీ చూడను అసలు అది కూడా సోఫాలో ఉంది ఓకే ఓకే నేను చూడను అసలు టీవీ టీవీ టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు పని చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అసలు అంటే మీకు టైం పాస్ ఎలా అవుతుంది అమ్మా ఒక్కళ్ళే ఉంటే టైం పాస్ అంటే అసలు టైం ఉండదు నాకు నేను ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేస్తున్నాను అది చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇక పదిహేను గంటలు అట్ట ఎప్పుడు రాత్రి మెలకు వస్తే రాత్రి పూట ఒంటి గంటకు మెలకు వస్తే ఒంటి గంట ఆన్లైన్ బిజినెస్ అంటే శారీస్ ఇవన్నీ చేస్తుంటాను దాంట్లో వచ్చిన రూపాయితో అంటే ఇంకా వేరే కంప్యూటర్ వర్క్ అవి ట్రై చేశాను నాకు ఈ చేతులు కూడా ప్రాబ్లం మజిల్ టేర్ ఉంది రెండు షోల్డర్స్ ఇది వాకర్ పట్టుకుని నడవటం వల్ల ఇంకా వాకర్ కూడా పట్టుకోవద్దు అన్నారు రోజుకు నాలుగు సార్లు ఎగవాలంటే రెండు సార్లు ఒకసారి ఎగవమన్నారు డాక్టర్ ఆర్టో సర్జన్ ఇది కట్ అవుతుంది అనమాట లేసినప్పుడల్లా నేను ఇట్లా మీకు మళ్ళీ లేకపోయాను కదా ఇలా బలవంతంగా లెగవాలి దాంతో మజిల్ చీలినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు కూర్చున్నా కదా పెయిన్ వచ్చేస్తాను చేతులు ఇవన్నీ పెయిన్ అనమాట చేతులను నేను ఇవంతా పెయిన్ వచ్చేసి కూర్చోని నేను అసలు కూర్చోకూడదు లేదు బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉండాలి బ్యాక్ వంగి నడవటం వలన కొంచెం బోన్స్ గ్యాప్ వచ్చినాయి అవన్నీ పట్టించుకుంటే నాకు సెకండ్ గడవదు బయట చాలా మంది భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మనం ఇవన్నీ సమస్యలు అనుకోకూడదు కానీ అసలు ఎలా ఇక్కడే ఉంటారు మీరు అన్ని మీకు చేతికందే విధంగా పెట్టుకున్నారు అసలు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేరమ్మా అయ్యో వేస్తా వాకర్తో నాకు నేనే స్నానం చేసి వస్తాను మీరే స్నానం చేస్తారు అయ్యో పొద్దున ఆరు గంటల కల్లా స్నానం చేయాలి లేకపోతే తుఫాన్ వస్తుంది 
అంతేనా ఆరు గంటలకల్లా అబ్బే అసలు ఎవరున్నా లేకపోయినా ఎంత చలిగా ఉన్నా వర్షం వచ్చినా ఆరు గంటలకు స్నానం చేసాను ఇక్కడే దీపం పెట్టుకుంటా ఇదిగో అమ్మా ఇదిగో దీపం అన్ని మొత్తం ఇదిగో ఆయిల్ ప్రసాదం గ్రీన్ టీ ప్యాకెట్లు మళ్ళీ దాంట్లో కర్పూరం వేసి కాసేపు పెట్టుకుంటా నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడానికి మొత్తం అన్ని అన్ని ఇక్కడే ఉండే ఇదిగో దీపం ఇక్కడే పెట్టుకుంటా పొద్దున సాయంత్రం అమ్మాయి తోమేసి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వచ్చినాక మళ్ళీ ఆరు ఆరు అవ్వగానే దీపం పెట్టేసుకుంటా ఆరు గంటలకు దీపం సెక్ సిక్స్ కి దీపం పెట్టేసుకుంటాను మార్నింగ్ సిక్స్ కి స్నానం చేసేసి దీపం పెట్టుకుంటాను దీపం పెట్టేసుకోగానే వన్ అవర్ వన్ అవర్ వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకుంటాను కథలో మళ్ళీ తర్వాత సౌండ్స్ అవి వస్తుంటాయి పని అమ్మాయి వచ్చే వరకు వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకుంటాను అక్కడ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మీరు కథలు అవి చేసి పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు ఒక సైకిల్ ఇచ్చానంటే దాన్ని వాయిస్ చేసి పెట్టుకుంటాను పెట్టుకుంటా అప్లోడ్ చేసుకుంటాను అది అయిపోయిన కాడి నుంచి అమ్మాయి రాగానే నిమ్మకాయ నీళ్ళు ఇస్తుంది అవి తాగిన కాడి నుంచి మళ్ళీ నా పని గ్రూపుల్లో పోస్టింగ్లు చేసుకోవటం ఫోన్ డిలీట్ చేసుకోవటం అన్ని ప్రతి ఒక్కటి చేసుకోవాలి ఫోన్ పాడైపోతుంది తొందరగా అందుకని అది డిలీట్ చేసుకుంటూ అలాగా ఎప్పటికప్పుడు అంత క్లీన్ ప్రతి ఒక్కటి చేసుకుంటూ ఉండాలి పది పూట ఛార్జింగ్ పెట్టుకునేది ఫోన్ అన్ని మొత్తం ఇక్కడే సారీ చూడొచ్చు అమ్మగారివి వస్తువులు అన్ని కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయండి కనీసం ఆవిడ ఇంకా వేరే దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు టీవీ చూడరట టీవీ చూస్తే అది ఒక టైం వేస్ట్ లా భావిస్తారు ఇరవై నాలుగు గంటలే నాకు సరిపోవట్లేదు అని అన్నారు రాధమ్మ గారు ఇంకా ఏం చెప్పాలి అంటే అది కూడా ఆవిడ సాయం ఇది ఒక్కటే మైండ్ లో పెట్టుకున్నారు ఏవైతే వారు చేసే బిజినెస్ ఉంటుందో శారీస్ బిజినెస్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ ఇవి బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆన్లైన్ బిజినెస్ అది కూడా ఫోన్లోనే అంతా చూస్తారట అలా వచ్చి ఎర్నింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డబ్బుల్ని ఆవిడ ఇప్పటి వరకు నూట పది మందికి ట్రై సైకిల్స్ అలాగే వీల్ చైర్స్ అనేవి ఆవిడ డొనేట్ చేయడం జరిగింది అది కేవలం హైదరాబాద్ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కాదండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కంప్లీట్గా అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎవరికి ఏ సహాయం ఫస్ట్ ఆవిడకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను ఎవరు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఎవరికి అక్కడ ఒక సోషల్ వర్కర్ ఉన్నాడు ఏలూరు జిల్లాలో అతను ఇప్పుడు ఒక ఊళ్ళో ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక చోట ఇస్తాం ఇప్పుడు మీకు కూడా చూపిస్తాను రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా సాయం ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం ఒక అబ్బాయికి ట్రై సైకిల్ ప్లస్ చిన్న షాపు పెట్టిస్తున్నాను అక్కడ నా ఫ్లెక్సీ పెట్టి చేస్తారు వీడియో కాల్ లో నాతో మాట్లాడతారు ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా కొంచెం చుట్టుపక్కల వాళ్ళని పిలుస్తాం ఆ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు పక్క ఊరాళ్ళకి లేకపోతే ఇంకెవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు అక్కడి నుంచి మాకు కాల్ వస్తుంది అలాగా ఒక్క చోటు నుంచి ఒక చోటుకి ఇప్పుడు మీడియా వాళ్ళు అక్కడ చుట్టుపక్కల మీడియా వాళ్ళు ఉంటారు రిపోర్టులు ఎవరన్నా నాకు వద్దు అంటే ఇప్పుడు అట్ట వచ్చి న్యూస్ రాసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలా వాళ్ళు వెళ్ళి రిపోర్టర్లు కొంతమంది వచ్చి అమ్మ మాకు తెలిసిన మా ఊళ్ళో ఒకళ్ళు ఉన్నారు నడవలేని వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళకి నాకు అప్పుడు వీడియోస్ అడుగుతా అది నా ప్రొసీజర్ ప్రకారం మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్బాయికి వస్తుంది నా నెంబర్ ఇవ్వను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడాలంటున్నారు ఆ మాట కాదమ్మా ఇదేంటి సైకిల్ కావాలి వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు ఒక సైకిల్ ఇవ్వండి ఉంటుంది పడి ఉంటుంది తర్వాత పనికి వస్తుంది ఇలా అడుగుతారు అనమాట అసలు అక్కడ మనుషులు మంచిగా ఉన్నారు ఒక సైకిల్ పడి ఉంటుంది వరండాలో అలా అడుగుతున్నారు ఏదో ఫ్రీగా వస్తుంది డొనేషన్ నేను డొనేషన్ తీసుకోవట్లేదు నేను కష్టపడి రూపాయి సంపాదించుకుని చేస్తున్నాను అని అందుకని నాకు అబ్బాయి నెంబర్ ఇవ్వండి నా నెంబర్ సో అలా ఆ అబ్బాయికి రాగానే వీడియోస్ వస్తాయి మాకు నేను వీడియోస్ అడుగుతాను అవి నేనే చూడాలి నేనే చెక్ చేసుకుని నాకు ఓకే అనిపించినప్పుడు నా ప్రొసీజర్ మొదలు పెడతాను ఎవరు ఓకే ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఓకే బాగుంది నేను చూసాను ఇవ్వండి అంటే నేను ఇవ్వను నా వీడియోస్ అన్ని నాకు కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఫ్లోర్ వాక్ చేసేవాడు కింద పాకే వాళ్ళు ఉంటారు పాకే వాళ్ళకి ఏ సైకిల్ ఉపయోగపడుతుంది ఏది ఉపయోగపడదు వాళ్ళు లెగిసి కుర్చీలో కూర్చోగలరా ఆ వీడియో పెట్టమంటా నేను వాడు బాధపడ్డా సరే ఏదైనా సరే వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళు కుర్చీలో కూర్చో మరి అంత చేయకపోతే ఇలాంటి పని చేసేటప్పుడు అమ్మా రూపాయి నాకు ఊరికే రాదు చాలా అన్ని ఆలోచించాలి శ్రీను ఇదిగో అమ్మా తను నాకు ఇప్పుడు సపోర్ట్ గా ఉండేది శ్రీను వాళ్ళని చూపించయ్యా వాళ్ళిద్దరిని చూపించమ్మా ఒకసారి అదిగో వాళ్ళిద్దరు అమ్మాయి కూడా ఇద్దరు పిల్లలు అమ్మా వాళ్ళకి ఇల్లు కూడా రెంట్కి హెల్ప్ ఈ విధంగా అవి కూడా అవి కూడా చూపించు అయ్యా తెచ్చి పట్టుకెళ్ళి నీ సామాన్లు చూపించు శ్రీను ఎక్కడ పెట్టారు
అవన్నీ పెట్టి వాళ్ళు అబ్బాయి అక్కడ కూర్చుని సైకిల్ మీద వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని అమ్ముకోవాలి ఏ ఊర్లో ఉండేది రాధమ్మ గారు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా బెగ్గింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి షాప్ పెట్టించి వాళ్ళకి ఒక ట్రై సైకిల్ కూడా ఇస్తూ లైవ్ లో చూస్తారు వాళ్ళతో వీడియో కాల్ చేయించుకుని ఎవరికి హెల్ప్ అందుతుంది ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నారని చెప్పి మేడం బ్యానర్ ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తారు ఆవిడ ద్వారా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తారు సో ఈ విధంగా హెల్ప్ అనేది ఇస్తారు ఒక పర్సన్ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ అండి వారి పేరు శ్రీనివాస్ తను హెల్ప్ చేస్తారనమాట ఎవరికన్నా హెల్ప్ కావాలనుకుంటే తన నుంచి మేడంకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అలా హెల్ప్ చేస్తారు సో లైవ్ లో ఈ విధంగా ఇదే స్టేజ్ లో కూర్చుని వేరే రాష్ట్రంలో అవసరమైన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు మనసు ఉంటే మార్గం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటారు కదా దానికి నిదర్శనమే రాధమ్ గారు గ్రేట్ కదా చాలా మీరేమో ఒప్పుకోరు సుమారుగా ఒక నెలలో ఇంత మందికి చెయ్యాలి అని ఉంటుంది నెలకు ఒకటే పెట్టుకున్నానమ్మా కానీ ఒక్కొక్క నెలలో ఐదు కూడా ఇచ్చాను ఆరు ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి రెండే ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి ఒక ట్రై సైకిల్ లేకపోతే వీల్ చైర్ సహాయం చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది వీల్ చైర్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా అవుతుంది ట్రై సైకిల్ అంటేనేమో ఎయిట్ థౌసండ్ ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు అలా అవుతుంది ప్లేస్ ను బట్టి అంటే వీల్ చైర్ ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి విజయవాడలో కూడా దొరికారు నాకు ట్రై సైకిల్ విజయవాడలో తయారు చేయించాను కానీ అబ్బాయి చాలా మోసం చేశాడు నన్ను ఎక్కువ ఎక్కువ తీసేసుకునే అలా ఫస్ట్ చైర్ కి తర్వాత మంగళగిరిలో తయారు చేసేది ఉంది వాళ్ళ నెంబర్ ఎవరో ఇచ్చారు ఇంకా ఆయనే పంపిస్తారు ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడాను బండి పంపిస్తున్నారు అక్కడ పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి వెళ్ళి ఫ్లెక్సీ పెట్టి ఇప్పుడు సర్కిల్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని రెడీ చేసి నాకు వీడియో కాల్ చేస్తారు ఆ వీడియో కాల్ చేసినాక వాళ్ళందరి ముందు నాకు చూపిస్తూ అతనికి ఇవ్వాలి నేను మాట్లాడాలి నాకు కూడా కొంచెం ఆనందం కలగాలి కదా పొందాలి కదా నేను వాళ్ళు అది చాలు నాకు ఇంకా దొరకదమ్మా అది దొరకదు కూడా అందరికీ ఎన్ని డబ్బులు పెట్టినా దొరకదు అది ఇచ్చేస్తాం అయిపోయింది క్లోజ్ నాకు ఇంకా దాన్ని పక్కకు పెట్టేస్తాను నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు లిస్ట్ లో అని పెట్టుకుని నా పని నేను చేసుకుని ఇవాళ మళ్ళీ ఖాళీగా కూర్చుంటే ఇంతసేపు నేను ఆర్డర్ ఏమన్నా వస్తుందేమో కదా ఎవరన్నా డ్రెస్ అడుగుతారేమో ఇట్లా నాకు అందుకని ఏ టైము మిస్ అవ్వను కానీ ఒక మాట మామూలుగా ఒక దగ్గర కూర్చున్న ఒక గంట మహాయితో ఒక రెండు గంటలు కూర్చున్నావు అంటేనే ఇంకా చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు చూసే పరిస్థితులను బట్టి నువ్వు మీరు నడ మీరు నడవగలరు కాబట్టి మీకు అనిపిస్తుంది నేను నడవలేను నడవలేకపోతే నడవలేను కాబట్టి ఏడుస్తూ కూర్చోవడం లేకపోతే నెప్పులను కూర్చుంటే ఏమొస్తుంది నాకు నాకు అసలు ఆలోచన రాదు మాకు సి బ్లాక్ లో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన వచ్చారు నన్ను చూడటానికి బాగాలేదు కొంచెం పెయిన్స్ ఉన్నాయి అంటే వచ్చారు వచ్చి ఇంకొక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు పక్కన బ్లాక్ లో అమ్మాయిని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అన్నాను కొంచెం ఇవన్నీ తీయాలి కదా నీకు ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఆ తంతి ఇటు ఏంటండి నేను తీసుకుంటాను అని మొత్తం తీసి కింద పెట్టాను నా గురించి ఆల్రెడీ అమ్మాయికి చెప్పారంట నేను చెప్పాను కదా ఏదో విల్ పవర్ ఉంది ఇంట్లో రాధ గారి దగ్గర ఏదో విల్ పవర్ ఉందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందండి నా దగ్గర బాబా ఉంది నాది ఆయన నాతోనే ఉన్నారు కాబట్టి నేను చేయగలుగుతున్నాను యూనివర్సల్ అనే శక్తి నా దగ్గర ఉంది నాకుంది బోర్ కొట్టడాలు అందరూ బోర్ కొడుతుంది అంటే మా హస్బెండ్ కోపడుతున్నాడు బయటకు వెళ్తాం అంటున్నా నాకు అసలు ఆ మాట రాదు చాలా తక్కువ ఐదు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కూడా రాదు చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది అమ్మా అస్సలు అనిపించదు నాకు చాలా తక్కువ ఎప్పుడో కానీ అనిపించదు సంవత్సరానికి ఒకసారి రెండు సార్లు అనుకో ఒక రెండు నిమిషాలు అనుకుంటాను మనకు అవకాశం లేనప్పుడు ఏటి గురించో అవకాశం లేనప్పుడు అనుకుని టైం వేస్ట్ బాధ పట్టాలి ఇవన్నీ నాకు నచ్చలేదు ఒక్కోసారి ఏడుపు వస్తుంది రెండు సెకండ్లు ఏడ్చిన తర్వాత అనిపిస్తుంది ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఏడుస్తూ అనేసి నా పని నేను చేసుకుంటాను అది కూడా టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని మీరే ఓదార్చుకుంటారు ఓదార్చుకోవడం పాటు దానికి కూడా టైం వేస్టే ఎందుకు అంత అంత అవసరం ఏముందమ్మా ఓదార్చుకోవాల్సిన ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు నాకు ఏదన్నా అవసరం అయితే చూడటానికి అందరూ ఉన్నారు అసలు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు అస్సలు ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ చూస్తా అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళందరూ అందరికీ సాయం చేస్తున్నారు అక్కలు లేని వాళ్ళకి కూడా ఇస్తున్నారంట మరి లోపల వాళ్ళందరికీ ఎందుకు ఇవ్వరు లోపలికి ఎందుకు వెళ్ళరు మనం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఈ నూట పది ఈ నూట పది మందిలో సహాయం అందక డెబ్బై మంది దాకా ఒక్క వాళ్ళు లేని వాళ్ళే వాళ్ళందరినీ చూస్తా అంటే అసలు ఎంత బాగా వేస్తుంద
ఆ మాట అన్నారు అది అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు మీరు నిజమేనమ్మా అప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు కోటీశ్వర్లు ఉన్నారు లక్షాధికారులు ఉన్నారు నడవగలిగే వాళ్ళు ఉన్నారు సర్వీస్ చేస్తున్నాం అని బయటకు వెళ్ళి చేస్తున్నారు అలా అంత మంది మధ్యలో భగవంతుడు నన్నే ఎంచుకుని నాకే ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ అవకాశం ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు నేను వేసుకోను నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు ఇష్టం కాబట్టి ఏదో చేయాలని ఆరాటం తపన నాకుంది కాబట్టి అది చెప్పిన ఎందుకు కూర్చో అంటారు కదా ఒక ఆవిడైతే చందానగర్లో ఉంటుందంట అసలు ఆర్థిక స్తోమత లేదు అయినా సరే అమ్మ ఒక వెయ్యి రూపాయలు చీరన్న కొనుక్కుంటానమ్మా నీ దగ్గర నీ దాంట్లో భాగం అవుతానమ్మా వాళ్ళు చెప్పారనమాట అమ్మ ఎవరి దగ్గర రూపాయి తీసుకోదు మళ్ళీ కొనుక్కుంటానన్నా కూడా నేను ఒప్పుకోను అవసరం లేకుండా కొనుక్కోవద్దు అవసరం అయినప్పుడు తీసుకోండి అప్పుడు అవకాశం నాకివ్వండి అవసరం అయినప్పుడు మాత్రమే నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఎవరు ఒక రూపాయి ఇచ్చినా మీరు అట్టా అట్టా తీసుకోను నేను మీరు సరే అంటే మీరు ఇంకొకరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా నా పేరు మీద చేయండి అని మీకు నేను చేయను నేను చేయను అసలు మీ పేరు మీద చేయను అసలు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ శారీ బిజినెస్ అంటే ఎట్లా చేస్తారమ్మా మీరు అంటే వేవర్స్ తయారు చేసే వాళ్ళు పెడతారమ్మా శారీస్ అవి ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ ఏ కదా మ్యానుఫాక్చర్ లో అందరూ కొనుక్కోవట్లేదు వాళ్ళు వేవర్స్ గ్రూప్ పెట్టి పెడతారు నాకు వచ్చిన అంటే నాకు ఉన్న గ్రూప్స్ లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఎలాంటి చీరలైనా చూపిస్తాను గ్రూప్ పెట్టి గ్రూప్ లో చూడాలి అదే అంటే అన్ని ఉంటాయి అమ్మా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు సైలెంట్ లో పెట్టాం లేకపోతే నిమిషానికి ఒక వంద మెసేజ్ అన్ని రకాలు వెయ్యి రూపాయల నుంచి ముప్పై వేల వరకు ఉంటాయి అమ్మా పిల్లలందరూ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు నేను ఇప్పుడు డొనేషన్ తీసుకుంటానికి రెడీ అయితే నా గ్రూప్ లో పిల్లలు ఎంత మంది రెడీ ఉన్నారు కానీ నేను తీసుకోను అందుకని వాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టాలని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ జాయిన్ చేసి ఆంటీ దాంట్లో జాయిన్ అవుదాము అమ్మ దాంట్లో అందరూ అలా వరుసలు పెట్టి చాలా ప్రేమగా ఉంటారు చాలా సంతోషం చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అసలు ఇంత అంటే ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఉండడం అనకమ్మ చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం కదా అంటే హెల్ప్ చేయడానికి నేను కూడా వెళ్తూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా బట్ ఇలా మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారంటే ఎందుకు నాకు వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ కాలేదు నేను నా పని చేసుకుని ఆ డబ్బుల నుంచి ఇస్తాను కావాలంటే అని అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట అనొచ్చు సరే మీరు ఇవ్వండి ఎంతమంది అయితే అంతమంది డొనేషన్లు ఇవ్వండి నా ద్వారా నేను చేస్తానని అలా మీరు అనట్లేదు దట్స్ రియలీ గ్రేట్ మీ చేతులే కదా సాయం చేస్తున్నాయి అందుకనే గ్రేట్ అమ్మా నిజంగా అయ్యో అదేం లేదమ్మా ఎప్పుడు అలాగే చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అమ్మా కంటిన్యూ చేయండి ఇంతమంది అన్ని ఊళ్ళ నుంచి అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా కోసం ప్రేర్ చే నాకు హెల్త్ బాగుండి కాళ్ళు కూడా అక్కర్లా నేను నడవాలని కూడా కోరుకోను చేతులు నొప్పులు లేకుండా ఉండి చేయగలిగితే చాలమ్మా నేను లైఫ్ చివరి వరకు చేస్తూనే ఉంటా ఎక్కడ నడవలేని వాళ్ళు అమ్మ నడవలేను సైకిల్ అంటే నేను అక్కడ ఉండాలి పక్కన ఉంటాను ఉండాలి కాదు ఉంటాను వాళ్ళ పక్కన చేస్తూనే ఉంటాను ఇదైతే ఇదా ఇది కావాలి నాకు అది కాదు దానికోసం అనే ఆరాటం నాకు లేదు నేను కూడా దేవుని ప్రార్థిస్తాను మీకు ఇంకా థ్యాంక్ యూ అది అదొక్కటే చాలు నాకు దానికి మించి ఇంకా నాకేం అక్కర్లేదు ఇంకా ఇంకా ఎంతమంది సహాయం చేద్దామని ఆలోచన అసలు ఎంతమంది ఏంటమ్మా ఎంతమంది టార్గెట్ ఏంటి ఇది ఏమన్నా తినే వస్తువులు అయితే ఏదైనా కట్టుకునే కాదు కదా టార్గెట్ ఎందుకు మనకి ఎక్కడ నడవలేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి అందరికి ఇవ్వగలగాలి నేను అంటే వీడియో చూసి అందరూ మాకు మాకంటే అట్టా ఇవ్వలేకపోవచ్చు ఈ జర్నీలో మీకు బాగా బాధ అనిపించింది అసలు ఇంకా వాళ్ళని చూస్తేనే ఇంకా తట్టుకో లెప్రసీ వాళ్ళమ్మ వాళ్ళైతే అమ్మ మాకు ఇంకా ఏమి ఇవ్వద్దు కానీ ఒక్కసారి మా దగ్గరకు వచ్చి వెళ్ళమ్మా అన్నారు వీడియో ఉందమ్మా నా ఛానల్లో ఒక్కసారి మా దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళమ్మా అన్నారు అది ఎంత హ్యాపీ చాలా గ్రేట్ ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగిందా ఈ జర్నీలో మీకు నాకు ఏది ఎప్పుడు ఇబ్బంది టూ ఇయర్స్ అయినమ్మా లాస్ట్ ఇయర్ జనవరి లో స్టార్ట్ చేశాను త్రీ మంత్స్ బ్రేక్ ఇచ్చాను అంటే కరోనా వల్ల ఆగాను అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ కానీ చాలా ఫాస్ట్ గా ఇస్తూనే వచ్చా అంటే నేను సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నాను నేనేం వాడుకోను నాకు మంత మా నాన్నగారే చూస్తారు అంటే ఏ ఖర్చు మీకు లేదా ఇంకా మీకంటూ మీకు నాకు అసలు ఖర్చులే ఉండవు అమ్మా బట్టలు అవసరం ఉండదు నైటీలు వేసుకుంటాను నేను బయటకు వెళ్ళను 
నా చీరలో ఎక్కువ ఉంటాయి నా ఫ్రెండ్స్ అట్టా వాళ్ళ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అయితే మా చెల్లి కొను మా చెల్లి కొంటుంది అందుకని నాకు చీర కొనుక్కుంటే నేను నా డబ్బులతో నేను ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవాలి డబ్బులు అది ఇంకొక సైకిల్ వస్తుంది కదా అలా కాదు వేస్ట్ కదా అప్పుడు ఏం చేసుకోను అలాగా ఇప్పుడు నాకేం అవసరం నా చేతిలో పది రూపాయలు పెట్టారంటే అది ఎవరికి నేను చెయ్యాలా పెడి పెట్టొద్దు అంటాను పెట్టారంటే ఇంకా అంతే అయిపోయింది అని అడగొద్దు ఇంకా అది ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ఏం చెయ్యాలి ఎవరికి అవసరం ఇట్టా వెళ్ళిపోతుంటుంది నా మనసు అందుకని నాకు అసలు అవసరం ఉండదు మా నాన్నగారు ఈ నెలకి ఏది కావాలి అని మా నాన్నగారు మనీ ఇస్తారు దాంట్లో తెచ్చుకుంటాను దాంట్లో వాడుకుంటాను ఇంకా అసలు ఆలోచన కాదు చైన్ వస్తుంది నేను నాకు ఏం చేసుకుంటాను గోల్డ్ నాకు అక్కర్లేదు బట్టల అక్కర్లేదు తిండా నేను తిన్ను డైట్ పెట్టినా తిన్ను అసలు వెంటనే పని అమ్మాయిలకి వాళ్ళిద్దరికి పెట్టేస్తా నాకు పని చేసే వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళకి కొంచెం చూసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా మిమ్మల్ని కలిసి అవకాశం ఇచ్చారు మాట్లాడడం అనేది ఎందుకంటే మీరు బిజీ టైం మీరు టైంకి ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నారు అనేది మీ దగ్గర అంటే మీతో మాట్లాడుతున్నంత సేపు నాకు అర్థమైంది చాలా చాలా సంతోషం ఇలాంటి వాళ్ళని కలవడం ఈ ఉన్నంత టైంలో కూడా ఎలా హెల్ప్ చేయాలి ఎందుకు హెల్ప్ చేయాలి అనేది నేను మీ నుంచి తెలుసుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ బిజినెస్లో నేను కూడా ఒక చీర కొని మీ మీరు చేస్తుందంటే ఈ ప్రయాణం లేకపోతే ఈ సేవలో నా వంతుగా నేను కూడా సహాయం అందిస్తాను అది కూడా నాకేం అదేం ఫ్రీగా కూడా కాదు నేను నాకు ఒక లేదమ్మా పిల్లలు అందరూ అలాగే అంటారు అంటే అది మీ ప్రాఫిట్ కదా మీరు కష్టపడిన దానికి వచ్చిండ ప్రతి వీడియోలో చెప్తానమ్మా చివరి నేను కానీ ఇంకా కొంచెం అఫీషియల్గా అట్లా తెలిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది వాళ్ళు ఎక్కువ వాడతారు కాబట్టి అలా ట్రై చేస్తున్నా కానీ మనం బయటకు వెళ్ళకుండాను మనకి ఎవరు తెలియకుండా ద్వారా ఇప్పుడు చాలా మందికి తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను ఎంతో మందికి అండి ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ ఈ సాయం ట్రై ట్రై సైకిల్స్ కానీ వీల్ చైర్స్ కానీ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఏదైతే చేస్తున్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీరు ఒక చీర కొనుక్కుంటే దాని ద్వారా వచ్చే డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డబ్బుల్ని ఆవిడ సొంత ఖర్చులకు వినియోగించుకోకుండా ఆ డబ్బులన్నీ దాచి ఎవరికైతే సహాయం కావాలో వాళ్ళకి అందిస్తారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకెవరైనా మాకు హెల్ప్ కావాలి మేము ఇలా హెల్ప్ అందుకోవాలని అనుకుంటున్నాం మేము నడవలేని స్థితిలో ఉన్నాం ట్రై సైకిల్స్ కావచ్చు షాప్ పెట్టుకోవడం గురించి కానీ ఇలా ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా మీరు వారిని సంప్రదించవచ్చు అది కూడా కొన్ని పర్టికులర్ నెంబర్స్ పక్కగా వాడు ఫాలో అవుతారు ఏంటి వాళ్ళ స్థితి ఏంటి నిజంగానే సంపాదించుకోగలరా లేదా అనేది అన్ని చెక్ చేసి వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా సహాయం అవసరం అని అంటేనే వాడు హెల్ప్ చేస్తున్నారట అలా ఉండాలి కూడా మీరు కూడా అది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి మేము ఏ పని చేసుకోలేము ఖచ్చితంగా మాకు ట్రై సైకిల్ అవసరం లేకపోతే షాప్ పెట్టుకోవడం అవసరం ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ అవసరం అనుకుంటే కనుక సంప్రదించవచ్చు ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఎవరిని మనం ఆ ఈ స్టేజ్లో ఉన్న కూడా ఎంత బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అలాగే ఎవరైతే అమ్మాయిలు లేడీస్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే మీ భార్యకు కానీ లేకపోతే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి కానీ ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి శారీ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే చక్కగా గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఆ గ్రూప్ నెంబర్ కూడా నేను డిస్ప్లే చేస్తాను ఆ గ్రూప్లో మీరు మేడం శారీస్ బిజినెస్ చేస్తారు మీకు నచ్చిన చీర కొనుక్కోవచ్చు ఇండైరెక్ట్గా మీరు రాధమ్మ గారు చేస్తున్న సేవలో భాగమైన వాళ్ళు అవుతారు నేను డెఫినెట్ గా కొంటానమ్మా మంత్లీ టూ సారీస్ ఫిక్స్ చేసుకోండి ఎలా ఉంది ఏంటి ఎంత వి అనేది పక్కన పెడితే బట్ డెఫినెట్ గా నేను నా స్తోమతను బట్టి చేస్తాను ఇప్పుడు ఒకసారి పది మంది అడిగారు అనుకోమ్మా అలా వెంటనే చేయలేకపోవచ్చు దాని ప్రకారం నా దగ్గర ఉన్న దాని ప్రకారం నేను తప్పకుండా చేస్తాను చేస్తాను అన్నారు కదా ఆ మాట చాలు ఇక్కడ ప్రూఫ్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి కదా మీరు సహాయం చేసింది ఎంత మంది బట్ రియల్లీ గ్రేట్ మీరు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మా అమ్మని కలిసినంత ఆనందంగా ఉంది చాలా సంతోషం ఒక్కసారి మీ చేతులు సాయం చేస్తున్న చేతులు కాబట్టి వారితో మనం కూడా భాగం అవుదాము థ్యాంక్స్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ